我以后要变成他这样的人。那得看你本事有多大了。所以你到底是谁？你就是桑博。我们不是一路人。我一定会把你查清楚的。我告诉你一个你不知道的秘密，在他的字典里，没有“认输”这两个字。八年，你上哪儿去了，孩子？不会冤枉任何一个好人。好人坏人一念之差，为了取得他们的信任，向我开枪。知道我做了什么吗？我比世界上的任何一个人都要相信你。我爱的是你的现在，没有那么在乎你的过去。你多大了？二十。二十？你哪年出生的？一九九零年。一九九零年，你应该二十七啊。你是一个好心人呢，在海边发现，把你送到我们医院的，我们对你进行了全面的检查。根据你的身体状况，我们判断，你可能在海上已经漂流了两三天了。另外，我们在你的头部发现，你的头部受过撞击，可能是轻微脑震荡，很有可能会存在缺失性失忆。不过你不要担心啊，这个记忆缺失呢，慢慢就会恢复的。你家住哪儿啊？江北，要不你给家里打个电话？给。我家里人全都死了。嗯、要不这样吧，我想你也没有钱了。这点钱你拿着，换身衣服，回到家里也行。在本地，要不你再找份工作，给拿着，给他。这样，小金，等一下帮他理理发，再刮刮胡子。他这样出去找工作，谁要他呀？另外，给他买点吃的喝的，啊，别太担心啊，慢慢就好了。
我给韩队打电话。怎么样？嫌疑人的定位找到了吗？韩队，已经找到了，快发给我。是，我现在马上就发给你。胡蓉，快停下！我要报告韩队。喂，把电话给胡蓉。喂，胡蓉，我命令你立刻停车。快开车，这个地址，明白。多少次？不要贸然行动！不要贸然行动！就是不听，是不是不想干了啊？让你别追，非要追，眼里有没有我这个队长？你一个新警察，你能干是不是？出了问题谁负责？我自己负责。你自己负责，因为你一个人影响全队啊！你负责了责吗？还有你们两个。为什么不拦着他？为什么由着他胡来？别忘了，你们是一个团队，一个团队，懂不懂？无组织无纪律，抠团队精神，抠责任心。也不知道你们在警院都学的什么，这警院怎么毕业的啊？笑什么？我在非常认真的听您说话，领会您传达的精神。笑什么
你一个月不许出外勤，立即执行。队长，我是技术骨干，警队需要我呀，你怎么能这样罚我呢？警队不需要你这样无组织、无纪律的人。小白，你带他回局里登记一下，执行命令。是，队长。团队，江城大厦附近有一名儿童被挟持，请求支援。快上车，快！队长，服务员，韩队，韩队，你听我说，韩队，韩队，你回警队。快开我，韩队。警察，所有人先不要轻举妄动，我们正在赶去案发现场的路上。进入浏阳路，所有人跟我追！准备冲过去！北周现在已经。海滨路右转进入渤海路，大家跟上小安，疏散车辆，快！是
，包子好。嗯，来，这奈叔的，好。来了来了，不好意思啊，大家慢用。是是，关了关了，哎，你们坐，你们坐吧。这位朋友，还没营业呢，得十一点以后再来。怎么了？你要是太饿的话，这烧烤这会儿不行啊。要不我给你煮碗面条，这倒方便。我不饿。那你，你在这工作是吗？对，呃，算是这儿的老板，我叫李建国。晨光机械厂宿舍还在吗？那地方早拆了，现在还是一片废墟。我警察，把孩子放下！救命！救命！救命！救
姓名，刘子光，年龄，二十，二十。一九九零年，你应该二十七啊。二十七。家庭住哪？晨光机械厂，家属院五排三门。什么账号？我忘了。小白，你去查一下他的身份信息。事儿折了。
后来来了个女警察，半路又杀出了个不要命的。孙伟，我跟你说过多少次了，你跟了我十年，十年了啊，让你做事小心点儿。江北的警察厉害着呢，你不想活了，别拖我下水。伤着人没有？没有。那几个人呢？都被抓了。不过哥，你放心，都是自家兄弟，嘴严得很，保准一个字都不会说的。这件事一定不会牵到您的头上的。那还好一点啊，哥。我现在最担心的是，聂完峰会不会怀疑是咱们绑了他儿子？只要你的人不松口，他就没有证据。你是谁？户籍所在地江北市高土坡派出所，报案人郭元朝，刘子光于二零零九年十月失踪，到今年正好八年。之后音讯全无，后经公安机关核准，宣布死亡，并销户。所以你到底是谁？我只知道我叫刘子光，昨天在西海银滩被送到医院，大夫说我脑震荡，给了我五百块，让我买票来了江北。我只知道这些。小白，你给西海银滩医院打个电话，核实一下情况。是。给我解释一下，纹身、刀疤、弹孔，这照片是怎么回事？还有，案发时为什么你会在现场？你和绑架者是什么关系？你跟孩子又是什么关系？说，说话。我不知道纹身哪里来的，那些刀疤我也不知从何而来。那个小朋友我不认识。我在找我家的路上碰到你们，我就想去救那个小朋友。
把他扔下去！我要把他扔下去！真的是我救的，我不是绑匪。韩队，这是其他绑匪的审讯笔录，你看一下。据他们交代，这个刘子光跟他们不是一伙的。另外，我也和西海银滩医院联系过了，刘子光确实是被他们救治的。医生诊断他有轻微脑震荡，可能存在创伤性失忆。把胡蓉叫出来。是。怎么了？核实过了，他不是绑匪。孩子确实是被刘子光救的。小白也刚刚查过了，确实因为昏迷被送到了西海银滩医院。医生的诊断是轻微脑震荡，也不排除有创伤性失忆的可能。医生，办案绝对不能主观，咱们不能仅仅因为一张死亡证明就留着盘查他。再说了，他这是见义勇为，联系一下他的亲友，放了他吧。不是韩队，这是命令。啊、oh.。叶总，程程应该是受到一些惊吓，没什么大碍。孩子的事儿，谢谢你们。叶总不必客气，这都是我们应该做的。绑匪呢已经被捕啊，审讯呢还在进行，到底是单纯的绑架勒索？还是另有隐情，就尚无定论。不过我还是要提醒你，多增加防范意识，保护好您的家人安全。我会的，宋局，太感谢你们了。其实你要感谢呢，是一个叫刘子光的小伙子，是他见义勇为，协助我们警方将绑匪逮捕归案的。您说，他叫什么？刘子光。我记住了，改日我一定登门道谢。程程,程的事儿要查清楚，到底是谁干的，一定要让他们付出代价。卡尔比已经死了，我把他杀了，不杀了他，你怎么能逃得出去呢？你是这里的老大，我不是，我上面还有个老大。真正的老大不会那么轻易露面的。来，坐下，司官。哥，嗯，既然考尔比已经死了，我们一起离开这里吧。离开这里？去哪儿啊？去你那小酒馆啊？开什么玩笑？你要是混得好的话，能回来找哥、啊。<笑>行了，咱们兄弟重逢，高兴。从今天开始。有我的一份，就有你的一份。记住，我们永远都是兄弟。干了。我们已经通知你家属地派出所了，他们核实之后，会给你补办身份证和户口簿。来，放在这儿。嗯，你可以走了。小江，送他回去。是。行了，干正事儿吧。
刘子光，谢谢你配合警方工作，你可以走了。刘子光啊，是光仔啊，光子，你不认识我呀？我是你郭大爷呀，我是你爸的哥们儿。这个，这个郭大爷送的，还有这个酒，记住不要收钱啊！不收钱，不收钱，不收钱。郭大爷，来，来给你的，还有这酒。哎呦，你说你爸这大白天就让我喝酒啊,啊？真是的，我给你拿钱。哎，不不不不不，我爸说不收钱。我不能老白吃你们家羊肉串啊。爸说不收钱，不收钱，不收钱，不收钱。八年前是我报的，你失踪，派出所通知我说找着你了，让我来接你。你是光子吗？在这儿待了大半天了，我不是跟你说了吗？当时公安局就把这东西擦干净了。我知道啊，你心里迈不过这坎儿。可不管怎么说，你爸他没了，那凶手不是法院也判了吗？他吸了毒，杀了你爸爸，判的死刑，这也算老天呀。对他的惩罚，光子，光子，你别这样，你这样，你爸在天之灵也不得安宁啊！你给迈过这坎儿，听话，啊，别擦了。我爸，你爸，你爸他没了呀！你这么擦，你爸也回不来呀！郭大爷，光子，你认出我来了！哎呦喂，光子，爸，这你上哪儿去了，孩子？你这是……哎呦喂，你，你这是怎么了，光子？不说了，咱咱咱在这儿不说了，我不问你，你跟我回家。爸爸，那些人为什么要抓我呀？因为他们都是坏人。常常，爸爸告诉你啊，在这个世界上，有很多很多这样的坏人，他们时时刻刻就想着欺负别人啊，伤害别人。但是爸爸有一个办法，可以保护你。你猜是什么？来，很简单，拿着枪，瞄准他。对，杀了他，不要把他当人，那儿不是个人，那只是个苹果。不行，哥，哥不行，不行。你只有杀了他，才能使自己变得强大。瞄准，给他机会。瞄准，不行。
时光。